ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிதா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா சிக்கனும் இப்போ சீசனில் இருக்க பச்சை மொச்சையும் வச்சு எப்படி கிரேவி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரைஸ் சப்பாத்தி புரோட்டா கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிடும் போது சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் ரிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காஞ்ச மொச்சையை விட இந்த பச்சை மொச்சை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா பச்சை மொச்சை பயிர் வந்து கா கிலோ எடுத்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கணும் சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கனில் எடுத்திருக்கிறேன் இது ஒரு கா கிலோ எடுத்திருக்கிறேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் ஒரு தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பூண்டு ஒரு பத்து பழம் இஞ்சி வந்து அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கணும் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி இதை மூணையும் நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு இது கூடயே வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டை சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இஞ்சி வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு எடுத்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் வந்து கோழியை போட்டு அது கூடயே அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம இதை வந்து நம்ம வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டு வேக வச்சுட்டு கடைசியில் நம்ம இதை எண்ணெய் ஊற்றி இறக்க போகிறோம் இப்போ இதிலே வந்து வெங்காயம் கொத்தமல்லி புதினா இப்போ கரம் மசாலா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வந்து நான் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி தான் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் வந்து நம்ம கடைசியில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் சேர்த்தும் போது ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது அப்படியே ஒரு லிட் போட்டு மூடி நம்ம வேக வச்சுக்கணும் இந்த கிரேவிக்கு வந்து நம்ம தேங்காய் எதுவும் சேர்த்த போகிறதில்ல இதை அப்படி மூடி வேகட்டும் இடையில் மட்டும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வேகட்டும் இப்போ இது வந்து ஒரு முக்கால்வாசி வெந்தோடனே நம்ம பயிர் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது முக்கால்வாசி கை கோழி வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து பயிர் சேர்த்துக்கலாம் பயிர் வந்து டக்குன்னு வெந்துடும் ஏன்னா பச்சை மொச்சனால் சீக்கிரமாக வெந்துடும் நம்ம பயிரை செலக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வேக விட்டுக்கலாம் மூடி வச்சுட்டு இது அப்படியே ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வேகட்டும் செவன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க பயிரெலாம் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பெப்பர் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் வந்து கடைசியில் சேர்த்தும் போது ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மல்லி தலையும் தூவிக்கலாம்
நம்ம இந்த கிரேவிக்கு வந்து கடைசியாக தான் வந்து தேங்காய் ஊற்ற போகிறோம் நம்ம கடைசியாக எண்ணெய் ஊற்றும் போது ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் விட்டுக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு வந்து தேங்காய் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம கடைசியில் விடும் போது அந்த ஃப்ளேவர் வந்து பெப்பரோட ஃப்ளேவர் கரம் மசாலாவோட ஃப்ளேவர் தேங்காயினோட ஃப்ளேவர்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து அடுப்பில் இருந்தால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் சிம்மில் வச்சு அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான சிக்கன் மொச்ச கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்